ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സാധാരണ ചട്ടി ചിക്കൻ കറിയായിട്ടാണ് ചട്ടിയിൽ വെക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സാധാരണ പാത്രത്തിൽ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു വളരെ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ കേട്ടോ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് ചെറിയ ഒരു സവോള കേട്ടോ മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവോള കൊത്തി അരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇത് വഴറ്റുകയാണ് നല്ലപോലെ നീളത്തിലരിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക ചട്ടിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സാധാരണ ആ മണ്ണിൻ്റെ മണവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലപോലെ വഴന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് അധികം ബ്രൗൺ ആവേണ്ട ഒരു ശരിക്കും ഒരു ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയി വരുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതല്ല കൊത്തി ഇതും അത് ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതും കൂടി നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ അത് നല്ലപോലെ വഴന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് കേട്ടോ സാധാരണ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചട്ടിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് കീറിയത് ഇടാം പച്ചമുളക് എരിവിന് വേണ്ടി അധികം പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണ്ട് മുളക് കൂടി ഇടണമുള്ളൂ അധികം പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് കൂടുതലുള്ളത് നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തക്കാളി കൊത്തി കൊത്തി അരിഞ്ഞ് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതും നല്ലപോലെ വഴറ്റുക പിന്നെ നമ്മുടെ വേപ്പില ധാരാളം ഇടാം പിച്ചിക്കീറി ധാരാളം വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി വേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തന്നെ നിറച്ചും മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക ഇതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കുക നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി ഇനിയിപ്പോൾ സാധാരണ മസാലകൾ എല്ലാ മസാലകളും കൂടി ഒന്ന് മുരിയ പച്ചമണം അതിൻ്റെ ഈ മല്ലിപ്പൊടിയുടെയും മുളക് പൊടിയുടെയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചേർക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒരു അര കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരിപ്പയിൽ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ചിക്കനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ചട്ടിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത മനസ്സിലായില്ല ചട്ടിയുടെ ആ മണ്ണിൻ്റെ ചൊവ്വ ഇതിനുണ്ടായിരിക്കും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധാരണ നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും കുക്കറിൽ വെക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് ഇനി ഈ മസാലകളും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചിക്കൻ മേൽ ഈ മസാലകൾ മുഴുവൻ പൊതിഞ്ഞിരിക്കണം നല്ലപോലെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കണം അധികം എരിവില്ല അധികം മസാലകളും ഇല്ലാത്ത വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് അത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ ഒരു കേരള ചിക്കൻ കറിയാണ് പക്ഷെ ചട്ടിയിൽ അത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ലപോലെ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കാൽ ക്ലാസിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേപ്പില ഞാൻ നല്ലപോലെ ഇടണിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വേപ്പില ആദ്യം വേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വേപ്പില ഇട്ടിട്ട് അത് തട്ടി പൊത്തി ഇങ്ങനെ വെക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉണ്ടാ സാധാരണ വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സാക്കുക വെള്ളം ഇല്ലാതെ ചിക്കൻ വെച്ചെടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് കേട്ടോ റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ചട്ടിയായ കാരണം അടിയിൽ പിടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതിൽ